அஸ்லாம்லைக்கும் இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஈரல் கிட்னி காராமணி இதெல்லாம் வச்சு ஒரு அருமையான கிரேவி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் கா கிலோ காராமணி எடுத்துகிட்டு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீராத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அதோட மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கீரை இதெல்லாம் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி நீள்வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் எலுமிச்சம்பழம் ஈரல் கிட்னி கலந்தாப்பில் எடுத்துக்கிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ணுறதுக்காக பிளெண்டரில் போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணலன்னா நம்ம பெரிய பீசஸாக போட்டு சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் தோசை திருப்பியால் அப்படி இடித்து விட்டாப்பில் செஞ்சோம்னா கல்லையோடு நல்லா அப்படியே சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ இது கட் பண்ணியாச்சு தாளிச்சிடலாம் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதோட பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பீசஸை போட்டுட்டு கட் பண்ணி வச்ச ஈரல் கிட்னியை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுலேருந்து தண்ணி வெளியே வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுருச்சுப்போ மசாலாவை சேர்த்துடலாம் இதில் மசாலாலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரையும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சுருக்கலாம் வதக்கிட்டு இப்போ இந்த டயத்தில் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்க தக்காளி அதில் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம காராமணி வேக வைக்கும் போது ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுனால அதுலேயே நல்லா மசிஞ்சு வந்துடும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ மூடி வச்சு மூணு அல்லது நாலு விசில் விட்டுக்கலாம் நல்லா பஞ்சு மாதிரி வேகணும் அது இப்போது இது வெந்துட்டுருக்க நேரத்தில் நான் சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்க போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நான் ட்ரை சப்பாத்தி போடல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு மடித்த மாதிரி உள்ள சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ சப்பாத்தி போட்டுட்ருக்க நேரத்தில் குக்கர் வந்து நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் ஆறு இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு தேங்காய் சேர்க்கலை நம்ம திக்னஸுக்காக அதனால் கரண்டியாலேயோ மத்தாலேயோ நல்லா அந்த மாதிரி மசித்து விட்டால் தான் இது நல்லா திக்காக இருக்கும் மசித்து விட்டுட்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கொத்தமல்லி தலையை போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி போட்டதுக்கப்புறம் கிண்டாமல் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் மூடி சிம்மில் வச்சுருங்க இதுக்கு மேலே நம்ம பாதி எலுமிச்சம்பழம் போல் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அருமையான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சி சாப்பிட்றதுக்கு இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் இதை சாப்பிடும் போது மேலே பச்சை இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பொடியாக நறுக்கி கூட போட்டு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் காரம் சாப்பிடுவீங்கன்னா பொடியாக கட் பண்ண மல்லித்தலையும் இதுக்கு மேலே போட்டுக்கலாம் சப்பாத்திக்கு ஏற்ற இந்த சைட் டிஷ்ஷை சாப்பிடும் போது ஒரு துண்டு பட்டர் போட்டுட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்